الحمد للہ رب العالمین والسلاۃ والسلام علی سید المرسلی و علی علیہ و صحابہ اشمعید فرعون ایک فوجی ڈکٹیٹر تاریخ کا ایک اہم کردار اس کی شخصیت کو اس کی ذہنیت کو ہم قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں سمجھنا چاہتے ہیں کہ کیوں اس کا مقابلہ حضرت موسا علیہ السلاۃ والسلام سے ہوا فرعون کے بارے میں آپ جانتے ہیں بچہ بچہ یہ جانتا ہے کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا اس نے کہا انا رب کم میں سب سے بڑا رب ہوں اس نے الوحیت کا دعویٰ کیا میں الا ہوں اور اس نے حضرت موسا علیہ السلاۃ والسلام سے کہا اگر تم نے میرے علاوہ کسی اور کو الہ تسلیم کیا تو پھر میں تمہیں جیل کی ہوا کھلاؤں گا تو یہ ربوبیت کا دعویٰ کیا تھا یہ الوحیت کا دعویٰ کیا تھا ذرا اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ایک فوجی ڈکٹیٹر اپنی ریایا کو اپنے شہریوں کو بنیادی حقوق کیسے دے سکتا ہے مذہب کی آزادی کیسے فراہم کر سکتا ہے فریڈم آف فیت کیسے مہیا کر سکتا ہے قرآن مجید نے یہ بات کہلوائی کہ مسلمانوں نے کہا کہ ہمارا جرم کیا ہے تو کیوں ہمارا دشمن ہو گیا ہے کیوں ہم سے انتقام لینا چاہتا ہے اگرچہ کہ بہت کم نوجوان ایسے تھے جو حضرت موسا پر ایمان لے آئے تھے کچھ نوجوان تھے جن کو لے کر حضرت موسا نے وہاں خفیہ طور پر نماز کا اہتمام شروع کر دیا تھا چند نوجوان تھے لیکن یہ چیز بھی فرعون کے لیے نہ گوارا تھی اس نے یہ برداشت نہیں کیا قرآن مجید کہتا ہے سورت العراف کی آیت نمبر ایک سو چھبیس وما تنقیم امین اللہ ان آمنا بھی آیا تیرا بنا لما جا اچنا کہ تم ہم سے انتقام کیوں لیتا ہے ہمارا آخر جرم کیا ہے یہی نہ کہ جب اللہ کی آیات ہماری طرف بھیجی گئیں تو ہم اس پر ایمان لے آئے تو یہ منتقم المزاج ڈکٹیٹر تھا پھر اون اب ذرا دیکھیے وہ کہتا ہے انا رب کم العلی لوگو میں تم سب لوگوں کا سب سے بڑا رب ہوں ذرا ایک بات غور فرمائیے فرعون نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں خالق ہوں یہ دعویٰ نہیں کیا کہ انسانوں کا پیدا کرنے والا میں ہوں یہ دعویٰ نہیں کیا کہ چاند سورج اور ستاروں کا پیدا کرنے والا میں ہوں زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا میں ہوں اس نے خالق ہونے کا دعویٰ نہیں کیا اس نے یہ دعویٰ بھی نہیں کیا کہ میں رب ہوں میں نظام حکومت چلاتا ہوں زمین آسمان کا میں مافوق طبیعتی طور پر رب ہوں یعنی ہواؤں کا بھیجنا میرے ہاتھ میں ہے بادل میرے ہاتھ میں ہیں زلزلے میرے ہاتھ میں ہیں بارشیں میرے ہاتھ میں یہ دعویٰ بھی فرعون نے نہیں کیا بلکہ جب مصر میں قحط آیا اور بارشیں بند ہو گئیں لوگ کھانے کے لیے ترسنے لگے پھوکے پیاسے مرنے لگے اسی فرعون نے حضرت موسا سے دعا کی درخواست کی اور کہا کہ آپ اپنے رب سے ذرا دعا کیجئے کہ یہ عذاب ہم پر سے خشک سالی کا اور قحط کا ٹال دے اور اگر بارشیں ہو جائیں گی اور حالات ہمارے ٹھیک ہو جائیں گے تو ہم آپ پر اور آپ کے خدا پر ایمان لائیں گے تو فرعون نے خالق ہونے کا دعویٰ نہیں کیا فرعون نے نظام ربوبیت کا دعویٰ بھی نہیں کیا کہ بارش برسانے والا اور غلہ دینے والا بجلیوں اور ہواؤں کو بھیجنے والا اور پورے نظام کائنات کو چلانے والا میں ہوں پھر اس جملے کا کیا مطلب ہے فقال انا رب کم العلی میں تم لوگوں کا سب سے بڑا رب ہوں یہاں رب کا مطلب ہے میں مختدر اعلی ہوں میں سورین ہوں مکمل اختیارات میرے پاس ہیں جس کو چاہے میں بخش دوں جس کو چاہے میں قتل کرا دوں یہ سارے وسائل پر میرا قبضہ ہے مصر کی زمینیں میری ہیں میری فرما روائی ہے میری حکومت ہے میرا راج ہے 
میرا فرمان یہاں چلتا ہے سارے لوگ میرے غلام ہیں اور متی ہیں اس معنی میں اس نے اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہا خدائی کا دعویٰ اس معنی میں نہیں تھا کہ وہ خالق اور رب ہے اسی طرح چند اور دیگر آیات کا ہم مطالعہ کرتے ہیں جس سے بات بالکل واضح ہو جائے گی یہ بات میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اس نے یہ کہا تھا حضرت موسا سے لینی تخست الہن غیری لج الن کمن المسجو نیم موسا اگر تم میرے علاوہ کسی اور کو الہ بناؤ گے تو میں تمہیں قیدیوں میں شامل کر دوں گا مسجونین میں تم بھی ایک مسجون ہو جاؤ گے تم بھی ایک قیدی بن جاؤ گے تو میرے علاوہ کسی اور کو الہ بنائے گا یہاں الہ کا دعویٰ بھی جو ہے اس کا الوہیت کا دعویٰ بھی اس معنی میں نہیں ہے کہ اس نے یہ کہا ہو کہ میرے لیے نماز پڑھو میرے لیے رکو کرو میرے لیے سجدہ کرو مجھ سے دعائیں مانگو نہیں عبودیت میں میرے ساتھ کسی اور کو شریک کرو بلکہ وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ میری بات مانو میں حاکم اعلیٰ ہوں میں مختدر اعلیٰ ہوں میری بڑائی کو تسلیم کرو کیونکہ خود فرعون کئی خداؤں کو مانتا تھا اس کے کئی آلہ تھے وہ اپنے آپ کو الہ نہیں کہتا تھا اس معنی میں معبود کے معنی میں الہ نہیں سمجھتا تھا اس کا علم ہمیں سورت العراف کی آیت نمبر ایک سو ستائیس سے ہوتا ہے یہ سورت العراف کی ایک سو ستائیس نمبر آیت کا مطالعہ بہت ضروری ہے تاکہ ہم صحیح نتیجے پر پہنچ سکیں کہ فرعون کا دعوے ربوبیت اور دعوے الوہیت کیا دعوے خالقیت تھا اور معروف معنی میں اس نے الوہیت کا دعویٰ کیا تھا یا پھر اس نے صرف حاکمیت کا دعویٰ کیا تھا موسا علیہ السلاۃ والسلام نے جب اپنی دعوت پیش کی تو فرعون کے دربار میں جو مشیر تھے جو کور کمانڈرز تھے انہوں نے جلتی آگ پر تیل چھڑکا آگ کو بھڑکایا فرعون سے کہا اتر موسا و قوم لیف سدو فل ارد اے بادشاہ وقت اے فرعون کیا اب موسا علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو فساد کرنے کے لیے چھوڑ دیں گے وہ یزر کا وہ علی حت کا وہ ان فوقم اور موسا کا یہ عالم ہے کہ یہ آپ کو بھی کسی خاطر میں نہیں لاتا اور آپ کے خداؤں کو بھی تسلیم نہیں کرتا وہ آپ کو بھی چھوڑ چکا ہے اور آپ کے خداؤں کو بھی تسلیم نہیں کرتا وہ یزر کا وہ علی حت یہ آلی حتک کے الفاظ پر غور کیجیے کہ بادشاہ اے فرعون اے بادشاہ یہ آپ کو چھوڑ چکا ہے اور یہ آپ کے آلہ کو آپ کے خداؤں کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اب سخت کاروائی کی ضرورت ہے ہمارا مشورہ یہی ہے کہ ان کا خاتمہ کر دیا جائے وہ ان نا فوقم اور ہمارے پاس قوت ہے طاقت ہے ملٹری مائٹ ہے عسکری قوت ہے ہم ان کے اوپر پوری طرح قاہر ہیں ہماری گرفت بہت مضبوط ہیں یہ چند لوگ ہیں اور ہماری فوجیں بہت تگڑی ہیں یہی ہوتا ہے ہر زمانے میں کہ ہر ڈکٹیٹر کو اس کے نیچے جو مشیر ہوتے ہیں جرنیل ہوتے ہیں کور کمانڈرز ہوتے ہیں مکھن لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خون بہاؤ نیک لوگوں کو قتل کر دو اچھے لوگوں کو قتل کر دو اور الٹا انہیں فسادی کہتے ہیں اور یہی مشورہ فرعون کے ملا نے دیا کہ اے بادشاہ وقت کیا آپ حضرت موسا اور ان کی قوم کو زمین پر فساد پھیلانے کے لیے چھوڑ دیں گے جب کہ موسا علیہ السلاۃ والسلام آپ کو بھی چھوڑ چکے ہیں آپ کی اطاعت کو بھی ترک کر چکے ہیں اور وہ آپ کے خداؤں کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں ان کے خلاف ایکشن لینا ضروری ہے 
اور ہم بحثیت فوج پوری قوت اور طاقت رکھتے ہیں کہ ان کے اوپر مسلط ہو جائیں اور مکمل تسلط حاصل کر لیں یہاں ہم وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد اس کشمکش کی داستان کا بیان انشاء اللہ تعالی جاری رہے گا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والسلاۃ والسلام علی سید المرسلی والا علیہ وصحاب ہی اجمعین سورہ زخرف کی آیت نمبر اکاون ہے اس سے بھی ہمیں فرعون کی ذہنیت کا پتہ چلتا ہے کہ اس کی دعوت ربوبیت اور اس کا دعوے الوحیت و ربوبیت کیا معنی رکھتا تھا قال یا قومی علیہ سلیم ملک و مصر و حاضل انہار و تجریم ان تحتی افلا تبصرون فرعون نے قوم سے خطاب کیا اور کہنے لگا اے میری قوم کے لوگو علیہ سلی ملک و مصر کیا مصر کی حکومت میرے لیے نہیں ہے مصر کی بادشاہت میرے لیے نہیں ہے دیکھیے وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ میں زمین و آسمان کا خالق ہوں وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ بارش میں برساتا ہوں ہوائیں میں چلاتا ہوں نہ خالق ہونے کا دعویٰ ہے نہ رب ہونے کا دعویٰ ہے وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ مصر پر میری بادشاہت اور حکمرانی ہے سلطنت میری ہے علیہ سلی ملک و مصر یہ ہے اس کا دعویٰ اور وہ ذہل انہار تجری من تحتی اور کیا میرے نیچے سے یہ جو نہریں بہ رہی ہیں وہ میرے لیے نہیں ہے میرے تصرف میں نہیں ہے میرے اختیار میں نہیں ہے میرا ہی تو حکم چلتا ہے ان پر میں ان زمینوں کا مالک بن بیٹھا ہوں افلا تب سرون کیا تم لوگ غور نہیں کرتے دیکھتے نہیں کہ میری فرما ربائی ہے میرا حکم چل رہا ہے اور سب لوگ میرے موتی اور فرمان ہے میں ڈکٹیٹر ہوں فوج میرے تابع ہے اور تمام وسائل پر تنہا میرا قبضہ اور میرا تصرف اور میرا تسلط ہے اب ذرا اس آیت پر ہم غور کرتے ہیں جو سورت المؤمن کی آیت چھتیس ہے اور اس کے بعد سینتیس ہے جب وہ حضرت موسا علیہ السلاۃ وسلام کے بیان کرتا خطبے میں اللہ کی صفات کا مذاق اڑاتا ہے کیونکہ حضرت موسا علیہ السلاۃ والسلام نے یہ کہا تھا کہ میرا خدا میرا رب تو وہ ہے جو زمین اور آسمان کے نظام کو چلا رہا ہے وہ رب العالمین ہے تمام دنیاؤں کا رب ہے سورج کا رب چاند کا رب زمینوں کا رب ہواؤں کا رب بادلوں کا رب رب العالمین ہے سارے نظام کو چلانے والا تو وہ جو خالق کائنات ہے لیکن فرعون حضرت موسا کا مذاق اڑاتا ہے اپنے وزیر اعظم یا وزیر تعمیرات یا وزیر دفاع سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے یا حامان ابن علی سرحا میرے لیے ایک ٹاور تعمیر کرو ایک اونچی عمارت تعمیر کرو تاکہ میں اس کے اوپر چڑھوں اس اونچے ٹاور پر اونچی عمارت پر چڑھوں اسباب سماوات آسمانوں کے زینوں پر چڑھوں فعت لیا الا الہ موسا اور اوپر چڑھ کر موسا علیہ السلاۃ والسلام کے الہ کو دیکھوں و انی لعظن کاظبن اور میرا تو خیال یہ ہے کہ موسا علیہ السلاۃ والسلام جھوٹے ہیں تو یہ اس کا رویہ تھا یہ اس کا ایٹیٹیوڈ تھا حضرت موسا کے الہ کے بارے میں ایک پیغمبر اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کر رہا ہے وہ رب العالمین ہے وہ الہ العالمین ہے وہ رب الناس ہے ملک الناس ہے الہ الناس ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ایک محل بناؤ اونچا سا ٹاور بناؤ اس پر چڑھ کر اس کے زینوں پر چڑھ کر میں موسا علیہ السلاۃ والسلام کے خدا کو دیکھنا چاہتا ہوں یعنی پیغمبر کی دعوت کو مذاق میں اڑا دینا یہ تھا فرعون کا تکبر اور تمسخر وہ 
نبی کا مزاق اڑا رہا تھا اب آگے چلتے ہیں ہم اور دیکھتے ہیں کہ فرعون کے جرائم کیا تھے سب سے پہلے قرآن مجید نے ایک خاص اصطلاح استعمال کی ہے اولو فل ارتھ ایکسالٹیشن آن دا ارتھ آف اللہ سبحانہ و تعالی اولو فل ارتھ اس سے ملتی جلتی ایک اور اصطلاح ہے استقبار فل ارتھ زمین پر غرور کا مظاہرہ کرنا یعنی ایکسالٹیشن وتھ پرائڈ بڑا بننا اور دوسرے لوگوں کو دوسرے انسانوں کو حقیر فقیر نیچ سمجھنا زمین پر غلبہ اور تسلط حاصل کر کے اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا سورت القصص کی ابتدائی آیات ہی میں کہا گیا ان نفر اون الاف الارت بلا شبہ فرعون نے زمین پر بڑائی کا مظاہرہ کیا اولو کا مظاہرہ کیا اور اسی اولو سے اور بہت سارے الفاظ قرآن مجید میں آئے ہیں آلی آلین لا آلا اور ہم ان سب کا جائزہ لیتے ہیں سور تاہا کی آیت نمبر چوبیس میں کہا گیا اظہب الا فرعون ان نہ اے موسا فرعون کے پاس جاؤ یہ سرکش ہو گیا ہے تاہوت ہے تاہوت ہے حد سے گزرا ہوا آدمی تو یہ اس نے الو فل ارد کا مظاہرہ بھی کیا اور سرکشی اور تاغوتیت کا مظاہرہ بھی کیا سورت الدخان کی آیت نمبر انیس میں یہ بات بتائی گئی کہ اس سے کہا گیا لا تعلو اللہ اے فرعون اللہ سے بڑا بننے کی کوشش مت کر اللہ بڑا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا تعلو اللہ یہ مسئلہ ہر زمانے میں ہوتا ہے ہر بڑا ڈکٹیٹر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے بڑا سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ کے خوف سے آری ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اختیارات کا غلط استعمال کرتا ہے ابیوز آف پاور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے وسائل کا غلط استعمال کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر ظلم ڈھاتا ہے یہی ہر ڈکٹیٹر کرتا ہے اور فرعون انہی ڈکٹیٹروں میں سے ایک تھا سورت الدخان کی آیت نمبر اکتیس بتاتی ہے انہو کان آل من المصرفی بلا شبہ وہ اسراف کرنے والے لوگوں میں سے ایک عالی تھا یہاں مصرفین کا مطلب ایک خاص مطلب ہے اختیارات میں اسراف اختیارات کا استعمال حدود کے اندر ہونا چاہیے بیجا استعمال نہیں ہونا چاہیے میں بتا چکا ہوں قوم لود کے سلسلے میں ان کے لیے بھی مصرفین کا لفظ استعمال ہوا تھا ان کا اسراف ایک اور معنی میں تھا وہ اپنی جنسی خواہشات کی تکبیر جائز طریقے سے کرنے کے بجائے ناجائز طریقے سے کرتے تھے تو وہ اسراف اور قسم کا تھا ایک مالی اسراف ہوتا ہے ایک جنسی اسراف ہوتا ہے اور ایک عسکری اور فوجی اسراف ہوتا ہے فرعون کا جو اسراف تھا وہ مالی بھی تھا فوجی بھی تھا عسکری بھی تھا اور اختیارات کا ناجائز استعمال بھی تھا جس کو ہم ابیوس آف پاور کہتے ہیں فرعون کو دعوت دی گئی حضرت موسا کی طرف سے فرسل معنا بنی اسرائیل ولا تو عزب ہوں فرعون ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے ہم مصر کی سرزمین کو چھوڑ کر چھ سو سال بعد دوبارہ اپنی پرومس لینڈ پر ہم فلسطین چلے جاتے ہیں ہم واپس چلے جاتے ہیں لیکن فلا تو عزب ہوں 